bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanız olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Burada anlattıklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Dün yapmış olduğumuz videoda tekrardan Bitcoin ile ilgili bilgiler paylaşmıştım ve BTC'nin 46 bin bölgesine gittiğinden bahsetmiştim. Bu size zarfında da orta bölgemizin kırıldığını ve günlükte bu bölge üzerindeki kapanışın çok önemli olduğunu söyledim ki günlükte bu orta bölge üzerinde kapanış ardından bir retest geldi ve bu retest biraz sert bir retestti ve bu süreçte de arkadaşlar bazı altcoinlerde %23'lere varana kadar tekrardan e, geri düşüşler söz konusu oldu ve kısa sürede toparladılar ama bu düşüşlerde maalesef Vadeli işlemlerde özellikle yüksek kaldıraçla işlem açan bir sürü insan tekrardan likit dolu ve piyasaya parasını tekrardan kaptırmış oldu. O yüzden bunlara ekstra dikkat etmenizi öneriyorum sizlere. E, lütfen yüksek kaldıraçla işlem açmayın ve gün için minimum %33 düşüşlerde bakın minimum stop kullandığınız halde bile minimum %33 düşüşlerden kendinizi koruyabilecek düzeyde e, likit olmayacağınız şekilde bence işlem açmanız gerekiyor. Bunlar önemli detaylar ve çok yüksek kaldıraç kullanmaktan her zaman sakının. Çünkü bu dönemlerde sizlere para verirken arkadaşlar onu kepçeyle çıkartmasını gayet iyi bilirler. Bu piyasada para kazanıyorum derken boğa döneminde elinizdeki sermayeden bile olursunuz. Lütfen bunlara azami özen gösterin. Bugün tekrar Bitcoin ile ilgili beklentilerimi bu süreçte neler yapabiliriz onları anlatacağım. Altcoin'le ilgili beklentilerimden bahsedeceğim. Çünkü altcoin'lerde çok volatil bir piyasa söz konusu ve çok dikkat edilmesi gereken bir piyasa içerisindeyiz. E, o yüzden altcoin'lerle ilgili arkadaşlar bilgilerimi sizlerle paylaşacağım. Burada önemli olan tek şey arkadaşlar tekniksel verilere ve matematiğe güvenmek ve bu doğrultuda disiplinli bir şekilde ilerleyebilmek. E, ve bu süreç içerisinde de arkadaşlar e, kendinize göre bir risk getir analizi oluşturmanız gerekiyor ki bu piyasada gerçek manada bu ani düşüşlerden e, kendinizi koruyabilmeniz gerekiyor. O yüzden panik alış ve satışlarından uzak durmanız sizlerin faydasına olacaktır. Yüksek kaldıraç kullanmamak sizlerin faydasına olacaktır. Tabii ki paraya ihtiyacı olan çok insan var aramızda. Bazen gözümüzü karartıp bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bu maalesef bizlere daha büyük zararlar getirir. Bunu da üstüne basa basa anlatıyorum ki bu piyasaya büyük e, fonculara, büyük para babalarına para kaptırmamak gerekiyor. Belli oranlarda kar almasını bilmeniz gerekiyor ve disiplinli. Bakın arkadaşlar hayatta bilmeniz gereken tek şey matematik, disiplin, bitti. Başka geri hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Bunlar gerçekten önemli detaylar. Bu sürede arkadaşlar e, ekstradan altcoin'lerle ilgili yapmış olduğum e, paylaşımlarda yani matematik serverler paylaşımlarında arkadaşlar katıl butonundan destek veren arkadaşlarla 3 gün önce Hebar'ı paylaşmıştık kademe olarak takip ettik bugün hatırlatma yaptıktan sonra bile Hebar'da gerçekten güzel hareketlilik vardı ve yine %90'lık güzel bir hareket yakaladık keza solda bugün güzel bir hareketlilik yakalamıştık kırmızı alanımız kırıldı hiç retest bile yapmadan çok sert bir hareket geldi bugün bazı alt konularda sizler için detaylı incelemeye çalışacağım Şimdi büyük coinlerle ilgili de arkadaşlar bakın bitcoin yükselirken dominans şu an için yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdiği için büyük coinlerde ve alt coinlerde bitcoin'in yapmış olduğu hareketten aşırı derecede etkileniyorlar ve büyük coinler şu an için BTC'yi tam olarak takip edemiyorlar. Bakın burası önemli bir detay. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bitcoin'in yaptığı bakın bugün sizlere hemen 2 saat diye geçeceğim. 2 saatlikte yapmış olduğu bir hareketten bahsedelim hatta 4 saat diye açayım. Şu görmüş olduğumuz alan içerisinde sadece volatil arkadaşlar 4.67 ki en son şu görmüş olduğumuz yükselişten sonra sadece şu alan içerisinde %3.78'lik bir volatilite vardı. Bu volatilite içerisinde aşağı bir anda sadece küçük bir iğneleme yaptığında Bitcoin çünkü bu piyasa şartlarında şu an için bu küçük bir hareket. Altcoin'lerde %13'lere %17'lere olan düşüşler gördük. O yüzden bu saatten sonra altcoin'lere biraz daha ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer dominans yukarı yönlüyse BTC'nin yapacağı en küçük hareketli altcoin'ler BTC düşerken onu 3 ile 4 ile bile çarpabilecek düzeyde altcoin'ler var ve böyle düşüşler yaşanır. Bu yüzden özellikle ani düşüşlerde kapanışları görmek faydalıdır. İğnelemelere karşı kendinizi biraz korumanız gerekiyor. Çünkü verdikleri karları gün içerisinde mutlaka sizden almak için bu piyasada her zaman uğraşacaklardır. Neden? Çünkü gün içi trade yapan ve çok ünlü tradeler, çok büyük paralarla çok trade yapan insan var. Ve matematiksel verileri gayet iyi bilen, piyasayı gayet iyi tanıyan insanlar var. Onlar bizim psikolojimizi bizden daha iyi bilirler arkadaşlar. Bakın bu çok net bir olay. Bunu iyi bilmek gerekiyor. Sizin nerede ne zaman yapabileceğinizi. Çünkü biraz para kazandığımız zaman bize hemen işim varıp biraz daha yüksek oranlarda hemen kademeli işlemlerden kaçıp çok yüksek 
Kaldıraçlı işlemler açmaya başlarız. Bu da bizim felaketimiz olur. Lütfen bunlardan uzak durun diyorum sizlere. Üstüne basa basa söylüyorum. Şimdi BTC'de beklemiş olduğum 46 bin dolara doğru hareketliliğin içerisinde dün size söylemiş olduğum bölümde şu görmüş olduğumuz orta bölge kırıldı. Kırıldıktan sonra retest yaptı. Şu an için çok volatil yani gün içerisindeki piyasa volatilitesi arkadaşlar gerçekten çok yüksek. O yüzden üstünü yani basa basa bu cümleyi özellikle kullanıyorum ki beyninize yer etsin diye. Çok uyarıyorum. %15.14'lük bir volatilite gerçekten yüksek bir volatilitedir. Gün içerisinde yapmış olduğu hareketi gösterir ki bu değişiklettir arkadaşlar. Özellikle Bitcoin için. Bu da altcoin'lerde ikiye neredeyse çarpabileceğiniz düzeyde hareketlilik getirir ki gerçekten tehlike boyutunu arttırır. O yüzden Bitcoin takip ederken veya altcoin'leri takip ederken kesinlikle stoplu iğnelemelere karşı arkadaşlar bir anda bütün yani sermayenizin bir bölümünü yatırdığınız bütün sermayenize bir anda stop koymak zorunda değilsiniz. %30'una, %35'ine, %40'ına stop koyup tekrar beklersiniz. Ani yükselişlerde en azından tekrar çıkış yapılırken sizin çıkış yapmış olduğunuz bölgedeki zararı tekrardan minimize etmiş olursunuz. Bunlara da çok dikkat etmeniz gerekir. BTC'deki beklenti benim hala 46 bin bölgesi. Şunu net söyleyeyim arkadaşlar. Kademe olarak şu an için gidiyor. 2 saatlikleri özellikle takip ediyorum. Ve kullanmış olduğum indikatör... Bakın şu anda hiçbir şekilde saat vermeden şu görmüş olduğumuz bölümlerde 17.000'den başladı. Hala hiçbir şekilde saat vermeden mavi çizgi altına stop attı. Mavi çizgi stop stop. Şu görmüş olduğumuz alandaki stop yükseldikçe volatilite yükseliyor anlamına ve tehlike artıyor anlamı taşır aslında. Bunu, bunu da belirtmek istiyorum. Bu görmüş olduğumuz alanda şu an için arkadaşlar 38.895 bölgesi kırıldıktan sonra ben bugün tekrardan BTC'de bir yükseliş olabileceğini düşündüm ve paylaştım. Ama şu an için söylediğim gibi piyasa çok volatil. BTC tekrardan 38.533 lira hatta şu görmüş olduğumuz 38 lira kadar bir geri çekilme yaşayabilir. Bu da altcoin'leri ezebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. BTC'nin buraya gelmesi demek bundan sonra yükselmeyeceği anlamına gelmez. Bundan sonra o bölgelere gitmeyeceği anlamında gelmez. Bu saatten sonra günlük bazda 38.500 bölgesi altında eğer kapanış görmezsek ve bu teyit edilmez arkadaşlar yükseliş devam eder. Bu arada bakın çok klasik bir harekettir ki bu şu görmüş olduğumuz bölgelerde arkadaşlar özellikle sor soruyor işte burada pozitif e, negatif uyumsuzluklar söz konusu. Yani bakın şurada da bir uyumsuzluk vardı geldi düzeltmesini yaptı gitti. Bundan sonra tekrardan şu görmüş olduğunuz mavi alana doğru 38.900 bölgesine doğru bir düzeltme yapabilir. Çok basit bir klasik veridir bu aslında matematiksel açıdan. O yüzden bunu değerlendirebilirsiniz. Bakın şu anda BTC gördüğümüz gibi hareketler içerisinde tekrardan e, küçük küçük düşüşler yaşıyor. Bu size zarfında panikler yaratabilirler. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şu görmüş olduğumuz çizgi arkadaşlar 38.000 bölgesi. Bu bölgeye kadar yapabileceği bir iğneleme benim için normaldir ama sizin için normal olmaya bilir. Ona göre işlemlerinize dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Büyük coinlerde arkadaşlar ekstradan bakın Litecoin'e tekrardan gelmek istiyorum. E, ve haftalık bazı özellikle Litecoin ile ilgili bazı görüşlerimi sunmak istiyorum ki ben BTC partisini zaten sizlere sunmuştum. Bakın burada çok klasik bir hareket var. Şu görmüş olduğumuz bölgede bir Adam Eva formasyonu var arkadaşlar. Bakın şurada bir Adam şurada bir Eva. Normalde bu formasyon kırıldıktan sonraki kırılmış ve retestini gerçekleştirmiş. Şu görmüş olduğumuz alan kadar bir yükseliş yapması gerekir ki bu da 290'ları 300'lere kadar götürebilecek bir harekettir. Ama burada önemli e, uyurması gereken bazı şeyler var. Neler arkadaşlar? BTC bu hareketlerin hepsini sadece dakikalar içerisinde yıkabilir. Panik satışlarıyla bütün her şey hayal olabilir. İşte bizim dikkat etmemiz gereken şey işte tam da burası arkadaşlar. Biz eğer BTC'de bu konuda dikkatli olmazsa bu bizim için bir felakete dönüşür. Yani para kazanayım derken para kaybetmeye başlarız. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Litecoin için de bu geçerli. Diğer coinler için de geçerli. Ama Litecoin özellikle... Haftalık bazda büyük fotoğrafı göstermek istedim. Ve gördüğünüz gibi bakın gün içi volatil de ne kadar yüksek. Burada da arkadaşlar Litecoin için 152 bölgesi son stop bölgesi uzun vade yatırımlar için. Kısa ve o da o tam vade yatırımlar için de 100, öncelikle 152 burada var. Akabinde 162 bölgesi kullanılabilir. Hangisi sizin için uygunsa onları deneyebilirsiniz. Şurada arkadaşlar tekrardan 172 bölgesi de e, saatliklerde kullanılabilecek e, bir stop bölgesi. BTC'de özellikle dominans belli oranlarda yükseliş gerçekleştirdiği için altcoin'e şu anda eziliyor. Ama tekrardan buna BTC belli bir konsolidasyon verebilirse o açıdan tekrardan izin verebilir altcoin'lerde. Biraz daha özellikle büyük coin'lerde, Ethereum'da, Litecoin gibi coin'lerde hareketlilik gerçekleşebilir. Bunun için de dominansta en azından biraz daha para akışı yönünde biraz değişiklik görmemizde fayda var diye düşünüyorum. Bunun için en çok sorulan coin'lere bakmaya çalışacağım arkadaşlar. Buradan aslında ben balı incelemek istiyorum sizler için. 
Burada benim için önemli bazı detaylar var. O yüzden incelemek gerekiyor. Şu görmüş olduğumuz dipten sonra arkadaşlar burada çok enteresan formasyonlar var aslında Balcoin'de. Ve çok büyük iğnelemelerin yapıldığı iki ikiz iğneleme görüyoruz arkadaşlar burada. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bakın şu görmüş olduğunuz bölgede iki tane aynı iğnelemelerde bunlar görüyoruz. BTC hareketinden kaynaklı olarak. Normal şartlarda e, Balcoin'de de arkadaşlar şu görmüş olduğumuz 17-77 bölgesi kırıldıktan sonra 19 bölgesi benim için çok önemli bir bölge. Bakın şu daha önceki tepelerle diplerle hiç alakası olmayan bir bölge ama bana göre önemli bir bölge ki oranın rengini değiştirmişim. Bu bölge eğer açılırsa arkadaşlar kademeli olarak takip edebilirsiniz. Sert hareketler gerçekleştirebilme kapasitesine sahip coinlerden biri. E, gün içerisinde şu an için volatilitesi ve son dönemlerdeki hareketleri biraz daha sessiz kalmış olsa da yakından takip edilmesi gereken coinler arasında olan birisi. Eğer olur da 19.511 bölgesini geçerse bir yatırım tavsiyesi vermeden sadece matematiksel veriler ışığında belli oranlarda stop kullanıp takip etmek isteyen olursa da kendi kararıyla takip edebilir arkadaşlar. Ama burada önemli olan tekrar söylüyorum ki Bitcoin'in dominansı, dominansın bazı şeylere şu an için Bitcoin dominansı önemli. Çünkü Ethereum'da bile Belli orandaki hareketlilikler şu anda Bitcoin dominansı tarafından baskılanıyor. Bakın şu anda LTC'ye bakalım. LTC'nin yapmış olduğu hareket neticesinde LTC'de bir anda gördüğünüz gibi hareketlilik var. Dominans 1.66'lardan 1.11'e düştüğü için bakın Litecoin'de de hareketliliği çok rahat görebiliyoruz ki bugün gün içi volatilitesi yani bu Litecoin için çok normal bir şey değildir. Neredeyse %15'ler üzerinde ki bence artık bu saatten sonra altcoin'lerde de ekstra dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Algo'ya geçeceğim. Çok soran arkadaş var. Algo arkadaşlar mavi bölgemizi kırdıktan sonra 051 bölgesine geldi ama bu bölgeyi geçemedim. Bu bölge üzerinde daha önce her geçtiğinde gördüğünüz gibi sert hareketler var. 051 bölgesi şu an için çok önemli bir bölge. Olur da Algo bu bölgeleri geçmeyi başarabilirse arkadaşlar ve üzerinde kapanışlar görebilirsek vermiş. Burada indikatör al verdikten sonra gitti kırdı. Geldi retestini gerçekleşti. Akabinde tekrar düştü. Ama şu anda 044 bölgesinin üzerinde kalmak için büyük çabalar sarf ediyor. O yüzden sizler de o bölgeleri takip edebilirsiniz. Özellikle ben bugün sizlere YFE'yi paylaşmak istiyorum. Çünkü daha önce dün de paylaşmış olduğum bir coin değil. YFE'yi arkadaşlarla beraber. Kırmızı bölge bizim kırılımı geldikten sonra gerçekten biz dün YFE'de güzel hareketlilik yakaladık ki bu yaklaşık %30'lara varan bir hareket. Ve akabinde tekrardan bir geri dönüş yaşandı. Şu an için şu görmüş olduğum siyah bölge. Bunun rengini hemen değiştireyim. Mavi yapayım ve biraz daha kanlaştıralım. Bu bölge önemli bir bölge arkadaşlar. Eğer bu bölge üzerinde günlük kapanışlar görmeye başlarsak burada da bazı şeyler değişebilir. Çünkü gerçekten büyük formasyon söz konusu ve kademe olarak bazı şeylerin değişebilme ihtimali var. Ee, yani bunlar ihtimaldir ve beklentidir arkadaşlar. Zaten tekniksel veri beklenti üzerine kurulur. Hiçbir zaman kesinlik ifade etmez. Ve ben de bir yatırım tavsiyesi vermeden sizlere bunları anlatıyorum. 1859 bölgesi benim için önemli bölgedir. Sizin için olmayabilir. Bu bölgede eğer bir kırılım gelirse kadim olarak tekrardan yeni yükselişler gelebilme ihtimali var. Şimdi bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Burada önemli tekrar anlatmak istediğim en önemli şeylerden birisi. Lütfen ama lütfen yatırım yaparken bütün paranızı kesinlikle yatırımda kullanmayınız. Kademeli alım yapınız, kademeli satım yapınız, stop kullanınız, stoplarınızı parçalı bir şekilde kullanınız. Yapmış olduğunuz yatırımın hepsine bir anda stop koymayınız. Bunları anlatıyorum sizlere. Çünkü çok volatil piyasalarda ani düşüşler ve yükselişlerde gerçekten büyük zararlar görürsünüz eğer bunları yapmazsanız. Bir coin bir anda yükseliyorsa peşine kapılıp gitmeyin. Ee, çok düştü diye bir anda hemen... Yani bu artık sizin risk getiren analizin de doğru orantılı. Yani matematiksel verilerden yararlanın. Bence o zaman bu piyasadan gerçek manada iyi paralar kazanabilirsiniz. Bugünlük tekrardan sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum.